विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज तुम्हाला या लेक्चर मध्ये माझ्या बरोबरच ट्रांझिस्टर च स्टडी करायचं आहे डिटेल मध्ये मी घेणार नाहीये माझा अभ्यास पूर्णपणे एक्झाम ओरिएंटेड असणार आहे लक्षात घ्या ओके म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो की मी ते कन्सेप्ट शिकवतो सीईटी ला आतापर्यंत आलात त्याच्यावर कसे क्वेश्चन आले होते जे सीईटी ला आलेत ते बोर्ड ला सुद्धा आलेत ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो ओके आता ट्रान्झिस्टर म्हणलं तर बघा मी सांगतो काय ते लक्ष द्या आपण ना एन पी एन ट्रान्झिस्टर घेऊया एन पी एन मी तर एन लिहितो इथं पी लिहितोय परत एन लिहितोय ठीक आहे हा इमिटर आहे हा बेस आहे आणि या ठिकाणी कलेक्टर आहे ओके आता कोणते कोणते क्वेश्चन एक्झाम मध्ये आले होते डिस्कस करूया आपण इथे सगळे फॉर्म्युले पण मी तुम्हाला तयार करून देतो आणि त्याच्यानंतर मग वन टू वन आपण सगळे क्वेश्चन बघू आणि बघा तुमचा कॉन्फिडन्स वाढलाच पाहिजे हे खूप सोपं वाटलं पाहिजे तुम्हाला मग प्रत्येक पॉईंट नोट डाऊन करून ठेवा इमिटर आहे ना तो हेवीली डोपड असतो ओके डोपिंग म्हणजे तुम्हाला माहित आहे की प्युअर सेमी कंडर मध्ये आपण इम्प्युरिटीज ऍड करतो डोपिंग मग यातला जो इमिटर आहे तो हेवीली डोपड असतो बेस आहे तो थीन असतो आणि लाईटली डोपड असतो म्हणजे हा थीक असणार आहे ओके कलेक्टरचा एरिया जे असत आहे पण तो मॉडरेटली डोपड असतो ओके मग याचं याच्यावरून आपण कन्क्लुजन काय काढणार आहे की इमिटर करंट जो आहे दॅट इक्वल्स टू बेस करंट आणि प्लस कलेक्टर करंट ओके मग यात सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू कोणाची आहे इमिटर करंट का हेवीली डोपड आहे लाईटली डोपड कोण आहे बेस मॉडरेटली डोपड कोण आहे कलेक्टर एरिया जास्त कोणाचा आहे कलेक्टरचा आहे सगळ्या एमसीक्यू आहेत सगळ्या एमसीक्यू आहेत आता नेक्स्ट बघा फॉर्म्युला तर तयार झाला तुमची ही गोष्ट लक्षात आलेली आहे दोन तीन एमसीक्यू पण मी तुमचे घेतलेत आता मी काय करतो की प्रत्येकाला कलेक्टर करंट न डिवाइड करतो म्हणजे मी असं करतो की इमिटर करंटला कलेक्टर करंट न डिवाइड करतो बेस करंटला कलेक्टर करंट न डिवाइड करतो आणि कलेक्टरला कलेक्टर न डिवाइड केलं की काय येणार आहे वन बघा तुमच्या लक्षात येत आहे हा फॉर्म्युला कसा तयार केला ते डोपिंग वरून बरोबर आहे नंतर कशाने डिवाइड केलंय कलेक्टर करंट डिवाइड केलंय आता शांतपणे बघा की कलेक्टर करंटला जर बेस करंट न जर डिवाइड केलं तर कलेक्टर करंटला जर बेस करंट डिवाइड केलं तर व्हॅल्यू छोटी मिळेल का मोठी मिळेल साहजिक आहे बेस करंट निग्लिजिबल असतो फाईव्ह पर्सेंट करंट त्यातनं फ्लो होतो म्हणून आपण मग ही व्हॅल्यू खूप कमी आहे मग एखाद्या व्हॅल्यूला खूप कमी व्हॅल्यू जर डिवाइड केला तर आन्सर मोठं आहे तर हा बीटा फॅक्टर आहे हा लक्षात घ्या कुठला आहे सांगा बीटा मग त्याचप्रमाणे जर मग कलेक्टर करंटला जर इमिटर करंटनं डिवाइड केला तर व्हॅल्यू कमी येणार आहे झिरो पॉईंट समथिंग काहीतरी येणार आहे आणि ती व्हॅल्यू असते अल्फाची ती व्हॅल्यू कुणाची असते अल्फाची मग तुमच्या लक्षात आलेलं आहे ओके मग तर मला सांगा आय सी अपॉन आय बी केलं तर बीट आहे इथं तर आय बी अपॉन आय सी आहे म्हणजे ते वन अपॉन बीट आहे आय ई अपॉन आय सी याचा रेसी प्रोकल आहे म्हणजे ते वन अपॉन अल्फा आहे आणि प्लस वन ओके हे एक रिलेशन मिळालं आपल्याला बरोबर आहे कशाचं रिलेशन बिटवीन अल्फा आणि बीटा आता मी काय करतो आहे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा या ठिकाणी मी क्रॉस मिल्ट्रिशन करू शकतो किंवा बघा ता वन बाय अल्फा इक्वल्स टू करू क्रॉस मिल्ट्रिक्शन वन प्लस बीटा अपॉन बीटा येणार आहे म्हणजे वन प्लस बीटा अपॉन बीटा मग अल्फाची व्हॅल्यू काय येणार आहे वरती बीटा अपॉन वन प्लस बीटा मग जशी तुम्ही बीटाची व्हॅल्यू काढली सॉरी अल्फाची व्हॅल्यू काढली तशी बीटाची व्हॅल्यू काढायची असेल तर हे प्लस सिक्स देऊ दे मायनस होईल इथे लिहू का की वन अपॉन अल्फा मायनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा म्हणजे काय येणार आहे बघ वन मायनस अल्फा अपॉन अल्फा मग वन मायनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा करत जर एसी प्रोकल मग बीटाची व्हॅल्यू मिळाली अल्फा अपॉन वन मायनस अल्फा सगळे फॉर्म्युले तुमच्या समोर आहेत बळानो आणि ह्याच्यावरतीच बोर्डला एक्झाम आले एक्झाम्पल आले दोन मार्काला किंवा एक मार्काला व्ही एस ए किंवा एम सी क्यू हंड्रेड पर्सेंट येण्याचे चान्सेस आहेत मग हे सगळं कुठं आहे पेज नंबर थ्री फिफ्टी नाईन वरती ओके आता एक लक्षात घ्या बघा मी काय सांगतोय ते करंट गेन जो आहे तो बीट आहे ओके करंट गेन जो बीट आहे कलेक्टर करंट आणि इमिटर करंटचा जो रेशो आहे तो अल्फा आहे ओके मग आता व्हिडिओ पॉज करा बाळांनो आणि हे एकदा रिव्हाइज करा लिहून काढा तुम्हाला माझ्या बरोबरच अभ्यास करायचा आहे मग तुम्ही हे काय करा फॉर्म्युले एकदा लिहून काढा आता पहिला प्रॉब्लेम स्क्रीनवरती आहे वाचा तुम्ही एक लक्षात घ्या आपण व्यवस्थित सोडूया पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये मला पाहिजे आता गिवन डाटा ओके आपण अगदी व्यवस्थित बोर्डसाठी प्रेझेंटेशन करूया गिवन डाटामध्ये त्यांनी करंट अँप्लिफिकेशन फॅक्टर दिलाय चेक करा झिरो लेस दॅन वन आहे 
अल्फा है तो लक्षा गया अल्फा ची वैल्यू जीरो पॉइंट नाइंटी फाइव हे दिल्ली है कैलक्युलेट इमीटर करंट इफ बेस करंट जीरो पॉइंट टू मिली एम्पीयर बेस करंट ची वैल्यू आई बी लिव अटल स्मॉल बर का बनो बेस करंट ची वैल्यू कि है जीरो पॉइंट टू मिली एम्पीयर ओके जीरो पॉइंट टू मिली एम्पीयर गिवन गिवन नर आप लिया बनो टू फाइंड आ एक लक्षा गया या जागे का ही लिव ना इकड़े लिया है एक ओ सोडा सुधा इत टू फाइंड आता टू फाइंड का विचार इमीटर करंट आई ई e, कैपिटल का आई ई e, विचार है ठीक है आता फॉर्म्यूला कुछला यूज कराए तुम्हारा मैं संगू का मैं यॉर्म्यूला गरज लगना है कि कलेक्टर करंट हा बेस इमीटर करंट हा बेस करंट कलेक्टर करंट हेच एडिशन हा एक फॉर्म्यूला लगना है दूसरी गोष्ट अल्फा ची वैल्यू का कलेक्टर करंट लमीटर करंट न डिवाइड करा लगते हैं दोन फॉर्म्यूले में यूज करना है ओके इतपर्यंत आल गिवन लिखल टू फाइंड लिखल फॉर्म्यूला लिखला आता कैलक्युलेशन ओके मैं कैलक्युलेशन मध्य बी संगत का इश्यू आस है अल्फा चार रेशो मधे कलेक्टर करंट और इमीटर करंट आतो दिला तो बेस करंट और विचार लमीटर करंट मुला स्कीप के हंड्रेड पर्सेंट फॉर्म्यूला न्यूमेरिकल है तो मैं तुम्हारा संगत कैलक्युलेशन करू अल्फा इक्वल्स टू आई सी आई सी ची वैल्यू का मैनस आई बी लिखल ओके अध्याना तुम्हारा ठीक है डिवाइडेड बाय को संगा आई ई ठीक है इतपर्यंत तरी आप ठीक है ओके okay, ना मैं प्रॉब्लम सॉल्व होते है बगा अल्फा ची वैल्यू कि जीरो पॉइंट नाइंटी फाइव इमीटर करंट अपने फाइंड आउट कराए बेस करंट दिला जीरो पॉइंट टू राहू दे मिली एम्पीयर मध्य तुम्हें ऑप्शन चेक करा सग मिली एम्पीयर मध्य ऑप्शन है मैं डिवाइडेड बाय को संगा आई ई मत इतना तुम्हारा का कराव लगे क्रॉस मल्टिशन कराव लगे हि वैल्यू इकड़े मजे जीरो पॉइंट नाइंटी फाइव आई ई ओके दैट इक्वल्स टू आई ई माइनस पॉइंट टू माइनस पॉइंट टू इक्वल प्लस पॉइंट टू होते ओके माइनस प्लस होते हैं प्लस माइनस होल पन वन मधु जीरो पॉइंट नाइंटी फाइव माइनस के लिए कि जीरो पॉइंट जीरो फाइव एल ना रे बो आई ई इंटू जो अपन करा इंटू जो अपन करा इत एक पॉइंट इत एक जीरो देते मैं पॉइंट से दोन डिजिट होते दोन पॉइंट कैंसर होल ट्वेंटी लाइव ने डिवाइड करा फोर मिली एम्पीयर एन्सर बी करेक्ट आहे कड़ा फॉर्म्यूले लिमिटेड है फॉर्म्यूले लिमिटेड है एकदम सग इजी आना है आता दुसरा जो प्रॉब्लम है तो फड़ा है बगा ये तसच बर का मैं एवं फक्त पुस्तो ठीक है एंड कैलक्युलेशन मे मैं तुम्हारा संगत हि सवय ठेवा बनो बोर्ड सा मोस्ट इम्पॉर्टंट है सर आता गिवन का बगा दुसरा प्रॉब्लम फड़ा है तुम्हारसमोर अल्फा दिला है बीटा विचार है ठीक है अल्फा ची वैल्यू है 69 नाइन अपॉन सेवेंटी लेस देन वन आते बराबर है डी सी टू फाइंड बीटा विचार है चला स्मॉल डी सी ओके फॉर्म्यूला का है आता मैं ना मेला हा फॉर्म्यूला है वन बाय अल्फा इक्वल्स टू वन बाय बीटा प्लस वन ओके ठीक है मैं बीटा चाहता फॉर्म्यूला तो पार्ट है अल्फा अपॉन वन मैनस अल्फा ओके डायरेक्टली तुम्हारा जर पार्ट आए ना कॉन्फिडेंटली तर अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा फॉर्म्यूला लिखू शकता मैं बीटा इक्वल्स टू बीटा डी सी लिया बर का अल्फा डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी ओके आता अल्फा ची वैल्यू कि सिक्सटी नाइन अपॉन सेवेंटी वन माइनस सिक्सटी नाइन अपॉन सेवेंटी चला एक प्रत्येका एक काम करूँ सेवेंटी न मल्टीप्लाय करूँ सेवेंटीला सेवेंटी कैंसल सिक्सटी नाइन सेवेंटी इंटू वन सेवेंटी सत्तर इतना सिक्सटी नाइन वन मैं सिक्सटी नाइन आंसर है आंसर कि सिक्सटी नाइन ऑप्शन ऑप्शन कुछ बराबर है संगा सी बराबर है ओके आता नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना बनो नेक्स्ट मी का करो पुसत है कारण तुम्हारसमोर तीसरा प्रॉब्लम आता है बगा हा सीट में आए है बोर्ड में सुधा यू शको एम सी क्यू मन यू शको वी एस यू शकत तीन ना अल्फा और बीटा हे करंट रेशोज दिल वैल्यू कुना ची विचार बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा ओके बीटा चाह फॉर्म्यूला अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बर ठीक है हा मैं महत है वन बाय अल्फा इक्वल्स टू वन बाय बीटा प्लस वन ये पे महत है मैं आता मैं वैल्यू कुना चीज का मेरा वैल्यू का बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा अरे बगा ना ये इकड़े घो चला वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा इक्वल्स टू वन करा प्रॉस मिल्यूशन 
beta minus alpha upon alpha beta and that equals to 1 nr option a correct ahe thesis pyq ahet matra kada tatle 3 questions hale manche almost 10 percent but nahi azun questions i just see it it alet lakshat gya chautha question baka ata beta is the ratio of ata me kai tumhala lakshat tevala sangitle beta ch value jast aste jast aste yacha arth collector la emitter ne divide karun chalel ka nahi man small value na small value hai base current ma it is the ratio phaya kada baka option kutla correct hai d beta is the ratio of collector current to base current मला असं वाटतंय सगळ्यांना ते फॉर्म्युले लक्षात आले असतील लास्ट पुन्हा दा फॉर्म्युले लिहिले पाहिजेत म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का अल्फाचा फॉर्म्युला काढण्यासाठी कलेक्टरला इमिटरने डिवाइड करा 1 अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा म अल्फा काय रे बघा नाही आठवत ना काय हरकत नाही हा फॉर्म्युला वापरा ना क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा मग तुमच्या लक्षात येईल बीटा 1 बीटा येणार आहे तिथे बीटा आणि इकडे कोण आहे माइनस थी तो प्लस है निकड़ा माइनस है ओके पांचवा क्वेश्चन बगा द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट था मी इकड़ा बगत नहीं कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट इमिटर करंट हाँ सगाई जस्ट है तो महारे शो लेस देन वन एनआरएम जो तो अल्फा है ठीक है बरोबर है आणि व्हॅल्यू वरनच कळाला असता आपल्याला एवढं विचार करण्यापेक्षा लेस देन 1 म्हटलं की अल्फाच येणार आहे आता रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट म्हणजे काय विचारले बीटा मला सेकंदात आठवतंय की बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.98 आहे ना एक काम करूया 0.98 म्हणजे 98 अपॉन 100 1 माइनस 98 अपॉन 100 हे बरं पडते मला प्रत्येकाला 100 ने मल्टीप्लाई करूया वरती 98 येईल हम्म 100 minus 98 2 एनआर 49 आंसर एनआर ऑप्शन में चेक करा पांचवा प्रॉब्लम ऑप्शन ए करेक्ट आहे आता शेवटचा शेवटचा सॉल्व करून देणार नाही ओके फळ्याकडे बघा आणि ऑप्शन 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 असा कुठे फॉर्म्युला आहे का बघा बघू हा 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय बीटा ऑप्शन डी करेक्ट आहे आता व्हिडिओचा शेवटचे 2 मिनिट ना आताचे खूप इंपॉर्टेंट आहे कुठला ही व्हिडिओ मी बघताय कुठला ही अभ्यास करताय की शेवटी एक 2 मिनिटाची रिव्हिजन काय काय आपण शिकलो 2 मिनिटात सांगतो इमिटर हेवीली डोप्ड असतो बेस लाइटली डोप्ड आणि थिन असतो थिन हा थिक असतो कलेक्टरचा एरिया जास्त असतो इमिटर करंट जास्त असतो तो बेस करंट आणि कलेक्टरचा ऍडिशन एवढा असतो फॉर्म्युले डिराइव करताना प्रत्येकाला आपण कलेक्टरने डिवाइड केलं होतं तेव्हा आपल्याला 1 बाय अल्फा प्लस इक्वल टू इक्वल्स टू 1 बाय बीटा प्लस विन मिळतो मग बीटा ची व्हॅल्यू जास्त असते ना अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा जास्त म्हटल्यावर खाली कमी व्हॅल्यू पाहिजे मग अल्फा साठी कमी व्हॅल्यू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा येणार ओके बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा ची व्हॅल्यू 1 येणार ओके अल्फा चा रेशो काढण्यासाठी कलेक्टरला आणि बीटा चा रेशो काढण्यासाठी कलेक्टरला कशाने डिवाइड करायचं अल्फा चा व्हॅल्यू लेस देन 1 मग मोठ्या नंबरनं इमिटरने डिवाइड करा आणि याला कशाने डिवाइड करणार बेसनं व्हॅल्यू जास्त येणार आहे ओके मग आता पटकन हे करा बोर्ड प्लस सीईटी दोन मार्काची तयारी आपली परफेक्ट होईल सेमीकंडक्टरचं मी अगोदर लॉजिक गेटचं एक लेक्चर घेतलंय रेक्टिफायर एक घेतलंय लक्षात घ्या त्याची लिंक मी देतोय ते पण पॉइंट क्लिअर करा सेमीकंडक्टर दोन दोन मार्काचे असे क्वेश्चन्स आले ते मार्क्स मिळवायचे आहेत मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद